ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த அஃபிஷியல் யூடியூப் பேஜ் ஆஃப் எவரெஸ்ட் ஐஎஸ் அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் ஜாகிரபிகல் செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் கொஷின்ஸ் யூஸ்வலாக எக்ஸாமினேஷனில் கேட்குறாங்க அப்படின்றத இன்னைக்கு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷனில் கேட்கக்கூடியது ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் ஸோ ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து போன வருஷம் யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமினேஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கேள்வி தான் ஸோ அந்த கொஷின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த கல்டிவேஷன் ஆஃப் கரிஃப் கிராப்ஸ் இன் இந்தியா இந்த லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஸோ மொத்தமாக நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க நாலுமே வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு அக்ரிகல்ச்சுரல் செக் செக்மெண்ட்டில் வந்துட்டு கிராப்பிங் பேட்டர்னிலேருந்து கேட்ட கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செக்மெண்ட்டில் வந்து கேட்கக்கூடிய ஃபேக்சுவல் பேஸ்டு நியூஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சோர்ஸஸ் எங்கேருந்து யூபிஎஸ்சி பிக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோடைய பப்ளிகேஷனான எக்கனாமிக் சர்வே அண்ட் தென் பட்ஜெட் இதில் இருந்து தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் வந்துட்டு கோட் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் இருந்து தான் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு அஃபிஷியலி வந்துட்டு இந்த ஃபேக்ஸை பிக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் இருந்து தான் லாஸ்ட்டே இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டர் ரைஸ் கல்டிவேஷன் அதாவது வந்து இந்தியா பற்றி சொல்கிறாங்க இந்தியாவில் வந்துட்டு ஏரியா அண்டர் ரைஸ் கல்டிவேஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டர் தி கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஜாவர் இஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் ஆயில் சீல்ஸு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா ஆஃப் காட்டன் கல்டிவேஷன் இஸ் மோர் தேன் தட் ஆஃப் சுகர் கேன் அப்படின்றாங்க ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டர் சுகர் கேன் கல்டிவேஷன் ஆஸ் ஸ்டெடிலி டிக்ரீஸ்டு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அதுவும் குறிப்பாக ஜாகிரபிகல் செக்மெண்ட்டில் கேட்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த கொஷினை ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்றது கிடையாது ரெண்டாவது ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ்லேயுமே நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு சில கான்செப்ட்ஸு அண்ட் யூபிஎஸ்சியில் ரொம்ப ரிப்பீட்டிவாக ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் அதாவது வந்துட்டு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் வந்துட்டு ஒரு சில ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெர்மினாலஜிஸ் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அவங்க யூஸ் பண்ணுற அந்த டெர்மினாலஜிஸ் வச்சு அதாவது குறிப்பாக வந்துட்டு அவங்க எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் வந்துட்டு ராங்காக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஜிக்கில் நம்ம இந்த கொஷின் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் அந்த அளவு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஓரளவு வந்துட்டு அதாவது ஏரியா அண்டர் ரைஸ் கல்டிவேஷன் இஸ் த ஹையஸ்ட் அப்படின்றாங்க ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ் ப்ரொடக்ஷனில் வந்துட்டு வேர்ல்டில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் ரைஸ் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் வந்துட்டு சைனா இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் ஏரியாஸில் ரைஸ் கல்டிவேட் பண்ணுறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் ஃபேக்ட் கரெக்டாக தெரிலனா நம்ம இந்த ஆன்சர் வந்துட்டு முடிஞ்சாலும் வந்துட்டு எலிமினேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியில் தான் இந்த ஆன்சரை அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஸோ செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கு நம்மளுக்கு இப்போ வந்துட்டு ஃபேக்ஸ் தெரிஞ்சால் தான் கரெக்டாக எடுக்க முடியும் ஸோ ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா அண்டர் சுகர் கேன் கல்டிவேஷன் ஹேஸ் ஸ்டெடிலி இங் டிக்ரீஸ்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெடிலி அப்படின்றது வேர்டோடைய மீனிங்கை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கிராஃபில் வந்துட்டு இப்போ சப்போஸ் வந்துட்டு ஒரு ப்ரொப்போஷினேட்டாக கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொப்போஷினேட்டாக வந்துட்டு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு கிராப் வந்துட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுதுனா தான் அது வந்துட்டு ஸ்டெடிலி டிக்ரீஸ்டுன்னு சொல்லலாம் சப்போஸ் இப்போ சுகர் கேன் கல்டிவேஷன் இந்தியாவில் கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னாலும் அது வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு அந்த ஸ்டெடி பேட்டர்னில் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் லாஸ்ட் டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நீங்கள் இந்த ஸ்டெடிலி அப்படின்ற ஒரு வேர்டு வர எல்ல
ஸோ கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸ் பிளேசஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற பிளேசஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பிளேசஸ் தான் அதாவது எங்கெல்லாம் டெம்பிள் இந்தியாவுடைய புனித ஸ்தலங்கள் லொக்கேட் ஆகிருக்குதோ ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலி ஒரு ஹை அண்ட் பாயிண்ட்டோ அங்கேருந்து தான் இந்த கொஷின்ஸ் பிக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பிளேசஸில் ஓடக்கூடிய நதியை வந்து இவங்க மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எது அது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய கேள்வி ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சியில் மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கேட்டாலுமே யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனில் ஜென்ரலாக வந்துட்டு கொஷின்ஸ் வந்துட்டு ரேண்டமாக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எதுவுமே கிடையாது அவங்க கேட்கிற நூறு கொஷின்ஸுமே ஈவன் ஸ்ட்ராட்டிக் செக்மெண்ட்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்லேருந்து ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி கமிட்டிலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்தால் கூட அதில் ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரவர்சி இல்லைன்னா ரீசெண்டாக நியூஸஸில் ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா தான் அந்த கொஷின்ஸை பிக் பண்ணுறாங்க சரி இந்த கொஷின் எந்த காண்டெக்ஸ்டில் வந்திருக்கும் அப்படின்றது நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த பந்தார்பூர் அப்படின்ற பிளேஸ் இப்போ நம்ம லாஸ்ட் வீக்கில் கூட ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பர் அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் கிளாஸஸில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு செயின்ட் தானேஸ்வர் அப்படின்றவர் வந்துட்டு மகாராஷ்டிராவில் இருக்காரு அங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரலா வந்துட்டு இப்ப கூட வந்துட்டு அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா பூனேல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் பந்தார்பூர் பிளேசஸ்க்கு பல்லக்கிலேயே வந்துட்டு அந்த சயின்ஸோடைய படத்தை வச்சு தூக்கிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போன வாரம் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர்ல ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி வந்துட்டு எவரி இயர் அந்த பெஸ்டிவல் நடக்கிறப்ப இது பேப்பர்ல வரும் ஏன்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஏன்சியன்டான பெஸ்டிவல் இந்த மாதிரி அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்நூறு வருஷமா வந்துட்டு செலிப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பிள் இது அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சியில் அந்த டெம்பிள்ல என்ன நதி ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த சந்திரபாகா ரிவர் அப்படின்றதும் அங்கதான் ஓடுது இது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ரிவர் ஏன்னா வந்துட்டு புனித ஸ்தலங்களை ஒட்டி இருக்கிறதுனால தான் யூபிஎஸ்சியில் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறாங்க சரி ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து வரீங்கன்றதுனால டேரக்டாகவே திருச்சிராப்பள்ளியில் காவேரி ஓடுது அப்படின்றதுல எந்த டவுட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் சரி தேர்டு பிளேஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஹம்பி கேட்டிருக்கிறாங்க ஹம்பியில் வந்துட்டு மா மலப்பிரபா ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் இந்தியன் ஜாகிரஃபியில் மேப் பேஸ்டு செக்மெண்ட்ஸ் அதாவது இந்தியாவில் வந்துட்டு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் அண்ட் ட்ரிபியூட்ரிஸ் நீங்கள் ஜென்ரலாகவே நம்ம மேப் கிளாஸஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் யூபிஎஸ்சி சிலபஸில் அது ரொம்ப முக்கியமான செக்மெண்ட்டு இப்போ ஹம்பியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜென்ரலாக நார்மலாக ஓடக்கூடிய நதி வந்து தூங்கபத்ரா நதி இது வந்துட்டு இதுவுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு புனித ரிவர் மாதிரி தான் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இது மந்திராலயாலையும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தூங்கபத்ரா நதி தான் ஓடுது ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு யூபிஎஸ் எக்ஸாமினேஷனில் இது கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட டிஸ்கஷன் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டிப்பாக ராங்குன்றது ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் நாலு ஆப்ஷன்லேருந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஏ ஆன்சர் தான் வந்துட்டு இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் சரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரபி செக்மெண்ட்டில் எப்படி யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் கேட்குறாங்கன்னா கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி கொஷின்ஸ் அதாவது வந்துட்டு ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகப் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு ஃபேக்ட் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் மேப் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் வந்துட்டு மிஸ் பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டி செக்மெண்டில் தான் வந்துட்டு அடிபட்டு போயிடுவாங்க ஏன்னா வந்துட்டு இந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டியில் யூபிஎஸ்சியில் ரீசன்ட் டைம் ஜாகிரபி செக்மெண்ட்டில் கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் சைக்கிள் ஒரு <laughs> சரி அதாவது வந்துட்டு பனி துளி வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு ஒரு க்ளவுடு இருக்கிற டைம் பீரியடில் ஒரு நைட் டைமில் ஏன் வந்துட்டு இந்த பனி துளிகள் ஃபார்ம் ஆக மாட்டேது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் அப்படின்றத தான் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு புல்வெளிகளில் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறப்ப சப்போஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப டிப்பாக இருக்குது லாங் வின்டர் டைம்னால் அது எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து இந்த செடிகளில் அந்த கிராசஸில் வந்து ஒட்டி இருக்கும் அதை தான் வந்து டியூ ட்ராப்ஸ் அப்படின்னு இந்த பனி துளிகள்னு வாங்க சரி இப்போ வந்துட்டு இந்த டியூ ட்ராப்ஸ் ஏன் வந்துட்டு ஒரு க்ளவுடி நைட்டில் வரமாட்டேது அப்படின்றத தான் இவங்க கேட்டிருக்காங்க இது கண்டிப்பாக ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் நாலேஜ் அதாவது வந்துட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு
clouds absorb the radiation released from the earth surface adavadhu vandittu ivanga enna solranga na adavadhu vandittu or longerana or cloudy night irukkarappa winter night irukkarappa ipo enna avudna grass surface la irundittu ipo generally ve vandittu pathina night time la vandittu radiations vandittu ground surface la irundhu reflect aagum indha mari pogakoodiya reflected indha radiations vandu clouds vandittu generally enna aaguna idha vandu thirumavum vandittu ipo clouds illana vandittu pani thuli form aayidum ena vandittu idhu heat ellathume emit pannitadunala adhu vandittu dew points vandittu create aagum ground surface la idhu dhaan vandittu normal concept suppose clouds irundhuchuna enna aaguna adula patta idhu thirumavume reflect aayi earth surface no வரும் அந்த ரேடியேஷன்ஸ் அப்ப திரும்பவுமே சர்ஃபேஸ் வந்து ரீஹீட் ஆகும் அந்த டைம் பீரியட்ல பனி துளிகள் வந்துட்டு இந்த கிராஸ் சர்ஃபேஸ்ல கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸ்ல வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் படிச்ச உடனே இது கண்டிப்பா அப்சர்வ் பண்றது கிடையாது அப்படின்றத நீங்க எலிமினேட் பண்ணிரலாம் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ண கான்செப்ட்லேயே தெளிவாக இருக்கும் இதுதான் ஆன்சர்னு அதாவது வந்து கிளவுட்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் பேக் த எர்த்ஸ் ரேடியேஷன் இதுதான் வந்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ தேர்ட் சி அண்ட் டி ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த எர்த் சர்ஃபேஸ் உட் ஹாவ் த லோ டெம்பரேச்சர் ஆன் கிளவுடி நைட்ஸ் அப்படின்றாங்க இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா வந்துட்டு கிளவுட்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு ஹீட்டோடைய ரேடியேஷன் ஹீட் சர்ஃபேஸ் அதாவது கிரவுண்ட் சர்ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அது கம்மி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அதை அப்போ சி ஆப்ஷனையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் ஏ ஆப்ஷனையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம் உங்களுக்கு ஏவும் சிவும் ஓரளவு சிமிலராக இருக்கிறத வச்சுமே இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸுமே எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சரி ஃபைனல் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளவுட்ஸ் டிஃப்ளெக்ட் த ப்ளோயிங் விண்ட் டு தி கிரவுண்ட் லெவல் அப்படின்றாங்க சரி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபைனலாக அவங்க கேட்கக்கூடியது அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் இப்போலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லேயும் வந்துட்டு ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் நீங்கள் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபேக்சுவல் பேஸ்டு நாலேஜ் அங்கே ஹெல்ப் பண்ணாது ஏன்னா எக்ஸாமில் அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்துட்டு எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே இன்டர்லிங்க் பண்ணி அதாவது நீங்கள் டைரெக்டாக புக்கீஷாக படிச்சிருக்க நாலேஜை அவங்க ஒரு கான்டெக்ட்ஸில் நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் எக்ஸாமினேஷனில் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் இயர் கேட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்டதை இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ லாஸ்ட் இயர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அசஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் ஆன் கோரல் லைஃப் சிஸ்டம் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் குறிப்பாக வந்துட்டு வேர்ட் லிமிட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்துட்டு நூற்றி ஐம்பது வேர்டு இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷனில் வேர்ட் லிமிட்டை வந்துட்டு மெயின் பண்ண அதாவது வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்றதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த வேர்ட் லிமிட்டில் எழுதுனா தான் கேட்கக்கூடிய எல்லா கேள்விகளையும் எக்ஸாமினேஷனில் டைம்லியாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் <laughs> ஜாகிரபி செக்மெண்ட்ல குறிப்பா நீங்க ஆன்சர் எழுதுறப்ப அவங்க வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்றது கேட்கலாம்னா கூட நீங்க வந்துட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு கான்செப்ட்ஸ்க்குமே வந்துட்டு செப்பரேட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதணும் இதுல இந்த கொஸ்டின்ல ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் வந்துட்டு நாங்க என்ன சொல்றோம்னா நீங்க வந்துட்டு ஜாகிரபி ஆன்சர் வந்துட்டு மெயின்ஸ்ல பிரசென்ட் பண்ணனும்னா அதுலயும் குறிப்பா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கோட் பண்ணனும்னா டயகிராம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க வரையக்கூடிய டயகிராம்ஸ் அப்படின்றது கன்வென்ஷனலா என்சிஆர்டிஸ்ல இருந்து டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது இந்த அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி டைம் பீரியட்ல நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா யூ அந்த மேப் बेस्ड செக்மெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க கரெக்ட்டா वर्ल्ड மேப் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கனா அக்ராஸ் தி वर्ल्डல எங்க எங்கெல்லாம் வந்துட்டு கோரல் ரிஃப்ஸ்ல பெரிய அளவுல வந்துட்டு பாதிப்புகள் ஏற்படுது அப்படின்றத கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணனும் சோ இந்த பர்టిక్యులர் கொஷின்ல நீங்க வந்துட்டு இம்பாக்ட் அப்படின்றது கேக்குறதுல வந்துட்டு ஈவன் பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் அப்படின்றத வந்துட்டு பிரிச்சு எழுத
பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் மார்க்கை மிஸ் பண்ணுறது இல்லைனா கிளியர் பண்ணாததுக்கு காமனான ஒரு விஷயமே என்னென்னா கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறதே கிடையாது ரெண்டாவது கேள்விகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன கேட்குறாங்களோ அதுக்கு தான் நம்ம பதில் எழுதணும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் போயிட்டு எக்ஸாமில் எழுதிட்டு வந்துட்டால் மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்றது வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா வந்துட்டு இது சாதாரணமாக வந்துட்டு ஸ்கூல் காலேஜ் எக்ஸாம் கிடையாது அவங்க கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோமா அப்படின்றதுல தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிடுறாங்க அதாவது நீங்கள் எவ்ரி இயர் பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து டென் தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் வந்துட்டு இந்த எக்ஸாமுக்கு வந்துட்டு மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்கு கூப்பிடுறாங்க ஆனால் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ ஸ்டேஜுக்கு இந்த மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் இருந்து போகிறவங்க டூ டூ தௌசண்ட்லேருந்து த்ரீ தௌசண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்போ ரிமைனிங் டூ தேர்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் எங்கே ஃபெயில் ஆகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதி பேர் வந்துட்டு அந்த ஃபெயில் ஆகிற கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாருமே கொஷினையே ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஆன்சரை அட்ரஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளில் நம்ம வந்துட்டு ஒன் மினிட் வேஸ்ட் ஆனாலும் அது தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குதோ அதை அட்ரஸ் பண்ணால் தான் கம்ப்ளீட்டாக ஆன்சர் எடுக்க முடியும் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு அதாவது குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கோரல் லீஃப்பில் வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துது அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி ப்ராடராக வந்து பிரித்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு ஒரு ரஃபான ஒரு ஸ்கெலிட்டன் கொடுக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு இம்பாக்ட் அப்படின்றத நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கும் நெகட்டிவாகவும் இருக்கும்ட்டு ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு பாசிட்டிவ் இம்பாக்ட் எழுதுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப வந்துட்டு காம்ப்ளிகேட்டட் விஷயம் ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு அது எழுதி ரிலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்துட்டு எக்ஸாமினேஷனில் அதிகமான மா மார்க் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் டைமென்ஷன்ஸை மோஸ்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ் அட்ரஸே பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா இம்பாக்ட் அப்படின்னா எல்லாருமே வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங்னா அட்வர்ஸ் இம்பாக்ட் அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இன் ஜென்ரல் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் கொஷினில் வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு இம்பாக்ட் ஆஃப் குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு ஜென்ரலாக கேட்கல அதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இது ஏன் வந்துட்டு நான் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா அவங்க வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் கான்செப்டை வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஃபினாமினனுக்கு தான் அட்டாச் பண்ணி எழுத சொல்கிறாங்க என்னென்னா கோரல் ரீப்ஸ்க்கு இது வந்துட்டு எந்த அளவில் பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றது நீங்கள் வந்துட்டு யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷனுக்கு மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சிலபஸில் கோரல் ரீப்ஸோட டைப்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க ஃப்ரிஞ்சிங் ரீஃபுன்னு படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் பேரியர் ரீப்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அட்டால்னு படிச்சுருப்பீங்க இது வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு ஃபார்மேஷனுக்கு தான் படிச்சுருப்பீங்க பட் இதோட எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு பேப்பரில் ரொம்ப அதிகமாகவே ரிப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு இம்பாக்டை பற்றி நீங்கள் மெயினாக எழுதுறப்ப நெகட்டிவ் இம்பாக்டில் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கோரல் ப்ரீச்சிங் பற்றி எழுதியே ஆகணும் அதாவது எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த பர்டிகுலர் கொஷனுக்கு கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கோரல் ப்ளீச்சிங் இந்த கோரல் ப்ளீச்சிங் வந்துட்டு <laughs> செகண்ட் என்ன நடக்கும் குளோபல் வார்மிங்னால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவு டயக்ராமேட்டிக் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இந்த கோரல் பிளீச்சிங்க்கு நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் எழுதுனா கிரேட் பேரியர் ரீஃப் இது வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நார்த் ஈஸ்ட் கார்னரில் இருக்குது ஸோ இந்த கிரேட் பேரியர் ரீஃபை நீங்கள் வந்து ஏன்னா வந்துட்டு போன வருஷம்லாம் வந்துட்டு ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் ரொம்ப அதிகமாகவே கோரல் பிளீச்சிங் பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சரி செகண்ட் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு கீ வேர்ட்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணணும்னா ஓஷன் அசிடிஃபிகேஷன் அதாவது வந்துட்டு என்ன நடக்கும் ஓசியன் அசிடிஃபிகேஷன்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு இந்த ஜென்ரலாக வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் நடக்கிறப்ப அதாவது வந்துட்டு நம்ம க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு ட்ரோப்போஸ்பெரிக் லேயர்ஸில் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுனா ஏர்ஸில் எர்த்து சர்ஃபேஸ்லேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸ் திரும்ப வந்துட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்றதா வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங்னு வாங்க இதில் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஷன் சர்ஃபேஸஸ் அதிகமாக வந்துட்டு ஹீட் ஆகுது சரி
அதாவது ஜென்ரலாகவே வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் அண்ட் கிளைமேட்டிக் சேஞ்சில் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் வேர்ல்டில் அதிகமாக நடக்கும் இப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ஓஷனில் வந்து சைக்ளோன் ஆம்பான் வந்துட்டு உருவாகி இருந்துச்சு இந்த மாதிரியான டிசாஸ்டர்ஸ் வந்துட்டு நடக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இது வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக நடக்கிறப்ப கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் ஈவன் வந்துட்டு நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் அதாவது வந்துட்டு எர்த் குவேக் மாதிரியான இது வந்துட்டு எர்த் சர்ஃபேஸ் சி சர்ஃபேஸில் நடுவில் நடக்கிறப்ப சுனாமி மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி வரப்ப கூட நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸில் இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இந்த மூணாவது விஷயம் அப்படின்றது வந்து மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ்னால அதாவது வந்துட்டு ஃப்ளட் ஆகவோ இல்லை சைக்ளோன் ஆகவோ உருவாகிறப்ப இது வந்துட்டு இந்த கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கு வந்துட்டு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்த கீ வேர்ட்ஸில் அது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு இப்போ ஜென்ரலாக என்ன ஆகும்னா இப்போ வந்துட்டு ரீ ரேடியேஷன் அதாவது வந்துட்டு நம்மளுடைய க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸில் இருந்துட்டு ரீ எமிட் ஆகக்கூடிய ஹீட் ரேடியேஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியது இப்போ ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைட்டோ பிளாங்டான்ஸில் வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் எபிலிட்டி அதிகமாகும் ஏன்னா சன்ஸ் ரேடியேஷன் வந்துட்டு அதிகமாக வரதுனால ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் எபிலிட்டி அதிகமாகும் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் எபிலிட்டி அதிகமாக வராதில் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு கோரல் இது கோரல் ரீப்ஸ் வந்துட்டு நிறைய ஆல்கை வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு டென்ஸாக வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு சர்வை பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஓஷன்ஸில் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ண அப்ப வந்துட்டு அது அதிகம் ஆகிறப்ப இவங்களுக்குள்ளே காம்படிஷன் ஆகி இதுங்க இவங்களோட கோரல் ரீப்ஸோட குரோத்துக்கு வந்துட்டு பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் இதை தான் வந்துட்டு நீங்கள் லேக் சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு இன் ஜென்ரல் வந்துட்டு யூ டிராபிகேஷன் படிச்சிருப்பீங்க பட் ஆனால் இது வந்து யூ டிராபிகேஷன் கிடையாது இது ஜஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்துட்டு அதிகம் ஆகிறதுனால ஆகக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீஸ் இன் ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஆக்டிவிட்டினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளும் இந்த பர்டிகுலர் கோரல் ரீப்ஸோடைய குரோத்தை வந்துட்டு அஃபெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஒன்று ஒரு கோரல் ரீஃபும் இன்னொரு கோரல் ரீஃபுமே வந்து அந்த பர்டிகுலர் இதை வந்து ரிசோர்ஸஸ் பயன்படுத்துகிறதுக்கு காம்படிஷன் பண்றதுனால ரிசோர்ஸ் டெபிஷியன்சி ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபோர்த் பாயிண்டா அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோரல் ரீப்ஸ் வந்துட்டு காம்படிஷன் ஃபார் க்ரோத் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபோர்த் கீ வேர்டா அண்ட் தென் வந்துட்டு நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணக்கூடியது இந்த ஓஷனில் வந்துட்டு ஓவராலாக வந்துட்டு மெரைன் பயோடைவர்சிட்டி அப்படின்றதும் பாதிப்பு ஏற்படலாம் ஏன்னா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோரல் ரீப்ஸ் அப்படின்றதுல ஏகப்பட்ட அதாவது வந்துட்டு பயோடைவர்சிட்டி லெவல் அப்படின்றது ஃபைட்டோ பிளாங்டான் ஜூ பிளாங்டான்ஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருக்கக்கூடியது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெரைன் அனிமல்ஸ் எல்லாமே இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது பாதிக்கப்படுறதுனால அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸும் மெரைன் பயோடைவர்சிட்டியும் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்ற இந்த குரூஷியல் கீ வேர்ட்ஸை வச்சு நீங்கள் இந்த கொஸ்டின் அட்ரஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு இந்த கொஷினில் நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னா இதுக்கு வந்துட்டு டென் மார்க்ஸ் அசைன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டென் மார்க்ஸ் அசைன் பண்ணக்கூடிய கேள்வியில் நீங்கள் வந்துட்டு ஓவராலாக டாப்பர்ஸ் ஸ்கோர் வந்துட்டு சிக்ஸ் டு செவன் மார்க்ஸ் இருக்கும் அந்த ஸ்கோரை வந்து நீங்க ஐடியலா டார்கெட் பண்ணலாம் ஆனா இந்த மாதிரி பிரசன்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு ஒரு ஒரு ஆன்சருக்குமே வந்துட்டு உங்களுடைய கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டியும் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் நாலேஜும் வந்துட்டு கண்டிப்பா வந்துட்டு ஆன்சர் ரைட்டிங்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் ஸோ செப்பரேட்டா நம்ம வந்துட்டு ஆன்சர் ரைட்டிங் வீடியோஸ் வந்துட்டு செப்பரேட்டா வரக்கூடிய டைம்ல வந்துட்டு பப்ளிஷ் பண்றோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் நம்ம கேட்ட அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது தவிர வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு இப்போ ஆல்ரெடி ஜாகிரஃபி ஆன்லைன் ஸ்ட்ராட்டி கோர்ஸஸ் லான்ச் பண்ணலான் இருக்கோம் இந்த கோர்ஸ் வந்துட்டு தமிழில் தான் கண்டெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர் காண்டாக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் கோர்ஸோடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவே என்னென்னா இப்போ வந்துட்டு ஜூன் மாதத்துலேருந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தில் இந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம் ஃபுல் ஜாகிரஃபி வந்துட்டு ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் இந்த கோர்ஸ் கவர் பண்ணுவோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் இருக்கிற கேண்டிடேட்ஸ் இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன் அடிஷன் டு தட் யூபிஎஸ்சிக்கு வந்துட்டு நம்ம மெயினாக இந்த வருஷம் எழுதக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இந்தியா இந்த